Assalamu alaikum, it's Tim here from Urban Dunia and today I'm coming to you from Multan. I'm again with Hassan and this time I'm also joined by Ali and Osama who are going to be showing me a little bit around what Multan is famous for when it comes to artifacts and handicrafts and we're starting right here at a tile factory in the suburbs of Multan. Now this is one that I have been really excited for actually because um, when you come to Multan people visit all these different sort of tombs, graves, shrines, I mean that's what Multan's known for, it's called the City of the Saints. But um, when you go to these tombs, everywhere there are these beautiful, beautiful blue tiles and it's places like these that manufacture them. It's known as Kashikari, the art behind Multan's famous blue ceramic tiles. But where do they actually come from? In this nondescript building in a back street of Multan's southern suburbs is Ustad Wajid's Blue Pottery Workshop. I sat down with the local artisan and man behind the Kashikari workshop, Muhammad Wajid. <laughs> Pieces लगे हुए हैं उनकी तो सत्ता ही नहीं है 800 साल बल्कि उससे भी ज्यादा हजारों साल से खड़ी हुई है हां जैसे ये शाह अब्दुल आलम का मजार का जो रखे हुए हमने किए हैं वाले साहब आपने आज ये जो टेल है ये हमारे एक इलाका है उस कदीमी मजारात हैं हां जी उनकी जो रखे हैं वो सारे कदीमा के रात है ये असार कदीमा की तरफ से जो हम उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं उसका ये होता है कि जो रिपेयरिंग में जो काम पहले किया हुआ है उसी उसी तरह करना है उसको चेंज नहीं करना सही है जो डिजाइन है ये सेम पैटर्न में लगा सेम वही डिजाइन है वहां से कोई टाइल खराब है उसको वो निकाल के बाहर ले आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इदारे हैं जैसे मुल्तान चैंबर कांग्रेस है उसकी वजह से भी अब एक हमारी इधर वो क्लासें थी तीन मार यूएस एट के तहत से ठीक है हमने तकरीबन 20 बच्चों को ये काम सिखाया ठीक है इसमें ये है कि वो यूएस एट या दूसरे इधर होते हैं वो अपनी तरफ से बच्चों को पैसे भी देते हैं बच्चा काम सीखता है उसको फीस भी देते हैं हमें भी देते हैं हम सिखाते हैं जो बच्चे काम सीखते हैं सही है उनको भी देते हैं और उसके बाद लोग रिसा है आठ कोसले वगैरह हैं जिनका कोई बाहर गुमैश वगैरह हो तो ये हमारे साथ काम करते हैं 
People like Muhammad Wajid are keeping this tradition alive, weaving a thread from Multan's glorious ancient and medieval past through to the present. Now if you thought that that was impressive, make sure that you hit the subscribe button because in my next vlog I'm going to be interviewing a local fashion designer who takes his inspiration from the blue tiles of Multan. But for now we are off to the Craft Bazaar, which, uh, for which Multan is also famous. The Craft Bazaar is in the shadow of Multan's Cricket Stadium and it's a riot of fabrics, homewares, ornaments and jewellery. So what I'm looking at here is this camel skin work. It's basically they make these vases out of camel skin. I didn't even know this was possible. And then so we have them like this here where they're painted beautifully. And then finally, of course, because we're in Multan, keeping with the blue tile theme, we have this one over here. It's just, it's hard to believe that it's dried camel skin. And as if to make sure that nothing goes to waste from the animal, there is also a whole collection of jewelry which is made from the bones of a camel. At the bazaar, I met local artisan and business owner, Mr. Abdul Nakash. काशी का फन हमारे खानदान में तकरीबन 900 साल से है हम इस्लाम लाने से पहले भी जो है यही नकाशी का फन करते थे जब मुल्तान के अंदर सूफी आए तो इनके साथ एक पूरी टीम होती थी जो लोगों को फनून सिखाते थे तो हम हजरत बहुदीन जिक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के हाथों मुसलमान हुए मुसलमान होने के बाद फिर इस नकाशी के अंदर सूफी जमात है हमारे बुजुर्ग फिर काम करते थे जैसे महाराजों के महल्लात पे शाही किलों पे बड़े बड़े जो उस वक्त दरबार होते थे खानगाहें हो गई उनके ऊपर मदारस के ऊपर उन सूफियों आने के बाद उन्होंने टाइल के ऊपर खास तौर पे नीला और फिरोजी रंग इस्तेमाल किया क्योंकि ये खिता बहुत गर्म था तो उन उस्तादों ने ये ठंडे रंग उठाए जैसे फजर की नमाज के बाद आसमान को देखें लाइट फिरोजी होता है और रात को मगरब के बाद आसमान का रंग ज़रा शौक नीला होता है ये दोनों ठंडे टाइम होते हैं हमारे इस इलाके में आज भी अगर हम किसी मेज़ार पे या किसी खनगाह पे या जहाँ ये टाइल लगी है सख्त गर्मी में भी देखें तो ठंडक फील होती है उसके अंदर तमाम परिंदे इस इलाके के तमाम फ्रूट तमाम सब्जियाँ तमाम फूल और सबसे अच्छी बात उस्तादों ने उस वक्त गीले प्लस्तर के ऊपर फ्रेस्को आर्ट जिसे हम कहते हैं वो किया है उसके अंदर उस्तादों ने मुल्तान के सारे फूल ये सारी चीज़ें दिखाई हैं और दुनिया में कहीं भी वो नकाशी का डिज़ाइन रखा हो मुल्तान का स्टाइल अपना है जो एक तरीका है जो हमारे खानदान में एक सीना ब सीना सिलसिला चला रहा है हम जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं किसी मकबरे का किसी होटल का और किसी भी खानगाह का या किसी महल्ला तो अपनी बनते हैं हवेली पे या कोठियों में तो हम कोशिश करते हैं कि हम नौजवान जो बच्चा सीखना चाहते हैं उसको साथ अटैच करते हैं अब जैसे बेनज़ीर के मेज़ार पे जब हमने काम किया तो हमने तीन से चार नए बच्चे अपने साथ अटैच किए दो साल में जैसे प्रोजेक्ट फाइनल हुआ वो बच्चे काफ़ी हद तक बेसिक समझ चुके थे और काफ़ी हद तक बेहतर काम करने लगे थे जहाँ तक गवर्नमेंट लेवल का बात है बात है तो उसमें हमारी मुल्तान चैम्बर ऑफ कामर्स और यहाँ पर जैसे मुल्तान के यूनिवर्सिटी है फ़ाइन आर्ट डिपार्टमेंट इसके अंदर बाकायदा हमने एक सब्जेक्ट रखा है नकाशी आर्ट का कैलीग्राफी का रीजनल क्राफ्ट ट्रेडिशनल क्राफ्ट फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है लेकिन बहुत ज़रूरत है कि इसको हम जगह जगह छोटे लेवल पे स्कूल बनाएं जहाँ एक उस्ताद बैठा है उसके घर को स्कूल का दर्जा दे दें उनके जिम्मे को दस बीस उस्ताद लगा दें ठीक है जी उनको फंडिंग की जाए कि आप इन बच्चों को ये फ़न सिखाएँ तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है और ये ट्रेडिशन यानी कोई नई चीज़ नहीं है जिसमें हम ये एक्सपेरिमेंट करें कि ये कितना अच्छा रहेगा ये हम देख रहे हैं 900 साल भी पहले भी किया हुआ है चार साल पहले भी किया हुआ है जिंदा है तो उसको जिंदा रखने का बेहतरीन तरीका है कि नए बच्चों को 
اس کی طرف لایا جائے خاص طور پہ ان بچوں کو جن کے والدین نقاش تھے جن کے والدین کیاشی گھر تھے اور وہ بچے کام چھوڑ گئے کسی بھی وجہ سے اگر ان میں کوئی ایک استاد بھی آیا ابھی ماشاء ہے تو ان کو بٹھائیں ان کے گرد ان کے بچے بٹھا دیں اور بہت ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ہم یونیورسٹیز کے بچے بھی اٹیچ کریں تاکہ ہمیں کوئی جو چیزیں بن رہی ہیں روایتی اس کے اندر کوئی جدت بھی لا سکے جب ہم ان کی چیزوں کو وقت کے ساتھ ساتھ ڈیزائنس اپنے روایتی کو نئی چیزوں پہ نہیں لائیں گے یہ فن Craft Bazaar, it was time to continue towards our final destination for the day, Multan's fabric workshops. We have now arrived at Manzurabad, which is in sort of Multan's central suburbs. And um, this area is known for its uh, textile industries. And um, I think we're going to get a chance to take a look, but as we're walking through this area, I can actually hear the, uh, the power looms as they're going back and forth. I couldn't wait to get to see it for myself these massive machines clicking and clacking away behind the walls either side of the road. Looms like these almost constantly churn out thousands of pieces of fabric which are then either sold in local outlets or shipped around yeah, the nation yeah, or even abroad. While I was there, I chatted with Mr. Khalid Mehmood, a worker at Mubarak Habib Textile Mills. Um, Pakistan mein hai, uh, do bhi gaya. Mm. Kis mein gaya hai? سعودی عربیہ لوڈ شیڈنگ اب تو خیر کم ہو گئی ہے پہلے بہت زیادہ اب تو دس منٹ کے لیے جا رہی ہے تو آ جاتی ہے پندرہ منٹ جب زیادہ ہوتی تو نقصان ہوتا تھا ہاں بہت نقصان تو ہوتا تھا پہلے ایک گھنٹہ جا رہی ہے گھنٹہ آ رہی ہے بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا So that I might get to see a more traditional machine at work, I was taken to a more mechanical setup, but it was still turning out the same elaborate patterns in perfect detail. As I left Multan, I had such a greater appreciation for the city and its culture. It's not just a place on a map, nor just a collection of communities, but it's very much a city built by those who inhabit it. I can't wait to return for more adventures in what has to be one of Pakistan's best kept secrets. With the right support and attention, the handicrafts of Multan can develop into a fully fledged industry for the city. The arts and crafts of Multan have the potential to really put not just Multan, but Pakistan on the tourism map and be used as a tool to promote the country. It promotes not only the cultural heritage of the city, but also provides financial support for the livelihoods of generations of artisans. I'd like to give special thanks to Mr. Ali Shazad, Project Director and Deputy Commissioner at the Walled City Multan, and Mr. Nadim Qureshi, MPA, Parliamentary Secretary of Information and Culture, Punjab, and of course, Mr. Hassan Siddiqui, Social Mobilization Expert at PMU of Multan, for organizing this wonderful day. I can't thank you enough. Thanks also to the people I met along the way at each location and also to Ali and Osama for accompanying me. I'll have much more from Pakistan in the next few weeks, so make sure you're subscribed.